now we are going to see video presentation from National Tonghua University. Dan selanjutnya kita akan melihat video presentasi dari National Tonghua University. Okay, that the short video from National Tonghua University. Now, I would like to invite a representative from National Tonghua University. From representative National Tonghua University, time is yours. Selanjutnya, kita akan mengundang representative dari National Tonghua University kepada representative National Tonghua University. Kami persilakan. Okay, my name is Rini Rini Spahutar, and I'm a PhD candidate from National Tonghua University. But before I continue my presentation, uh, I would like to invite our Vice Dean, uh, Professor Tony. Are you here? Hi. Yes. Uh, can yes. you see me? Yes. Yes. Hi. Uh, I'm a Vice Dean from the International Office uh, from National Tonghua University. So um, we're very happy to join this event and uh, to introduce our university to everyone and uh, see if you are interested in our university. Uh, National Tonghua University currently we have eight college and uh, uh, they are which are special uh, special in different field and we have 38 ac academic departments uh, we have 56 graduate institutes we have uh, all nearly uh, over one ten thousand students and uh, which include nearly a thousand international students so it's one of the largest uh, University uh, in Taiwan, which uh, our university located on the east part of Taiwan. So it's really beautiful uh, with lots of activity and uh, it's a really friendly environment. Uh, in here, I'm behalf of National Tonghua University to welcome everyone to join us uh, in this. 
Now, uh, let me pass to my colleagues. Yes. Thank you, Professor. Thank you. Uh, sekarang saya pakai bahasa Indonesia ya. Nah, sekarang kita menuju slide where. Jadi mungkin pertanyaan teman-teman, uh, Donghoi itu di mana sih? Taipei ya? Bukan. Donghoi itu ada di bagian timurnya uh, Taiwan. Jadi itu kalau misalnya dari Taoyuan, Taoyuan, Taoyuan International Airport itu sekitar 3 sampai 4 jam. Sedangkan kalau dari TMS atau Taipei Main Station itu cuma 2 sampai 3 jam. Memang kelihatannya jauh ya. Cuman kalau teman-teman tadi lihat videonya, terus kalau teman-teman juga ke sini, teman-teman pasti tahu kenapa. Kenapa worth it ke sini. Next. Kenapa Donghua? Uh, kalau tanya kenapa, mungkin kami akan jawab kebanyakan uh, karena uh, Donghua itu adalah salah satu kampus terindah se Taiwan dan tempatnya itu loh di Hualien, di mana itu adalah kayak uh, jamrutnya Taiwan. Jadi kalau misalnya teman-teman belum ke Hualien tapi udah ngomong ke Taiwan, kayaknya kurang pas, kurang akal. Terus kenapa? Karena kita juga ada adalah uh, top 20 university se, se, se Asia dan juga kita merupakan top 10 berdasarkan uh, Top 10 di Taiwan berdasarkan the World University Rankings. Next. Nah, kita juga punya banyak sekali sister universities. Bisa teman-teman lihat dan kita juga punya banyak banget di Indonesia itu ada 135 sister universities. Sister universities itu apa sih? Nah, sister university itu kayak teman-teman bisa exchange students atau double degree program. Jadi teman-teman bayar uang kuliah seperti uh, uang kuliah Jongkwa, tapi teman-teman juga bisa jalan-jalan sambil belajar ke negara lain. Tertarik, mari datang. Next, nah ini uh, bisa teman-teman lihat ada begitu banyak kayak yang dibilang tadi Profesor uh, Tony, uh, ada banyak sekali departemen kita. Nah, akan kita lebih, lihat lebih lanjut lagi. Next, nah ini yang full English talk. Full English talk itu kita punya ada uh, ada banyak sebenarnya. Ada ini untuk bachelor sama doctorate. Jadi bisa teman-teman lihat. Nah, untuk MSF atau Management Science and Finance kita punya uh, dual, dual, dual degree. Terus yang untuk doctorate itu yang ada di bold itu yang terbaru untuk tahun ini. Next. Nah, itu tadi bachelor sama doctorate. Nah, kita punya lebih banyak lagi untuk master program, yaitu uh, kita bisa lihat di situ ada fisik, ada yang science, social science, ada juga yang uh, apa? Uh, science murni. Yang book ya, lagi-lagi yang di book itu adalah yang terbaru. Dan kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih lanjut bisa nanti minta slide-nya sama kita. Next. Next, ini uh, enough English talk. Uh, kita punya bachelor yang ini, terus master juga yang ini. Uh, untuk Marine Biology, Biology Institute, khusus untuk uh, ini, untuk bio, Marine Biology itu bukan di Tong, uh, bukan, sorry, bukan di Hualien, tapi di Pingtong. Uh, keren banget sebenarnya. Terus ini yang enough English talk. Apa sih maksudnya enough English talk? Enough English talk itu kasarnya atau sederhananya ngomong itu half-half. Jadi half English, half Chinese. Ini yang untuk bachelor sama master. Next. Uh, ini yang untuk uh, doctoral program, bisa teman-teman lihat itu ada banyak sebenarnya. Dan ada yang terbaru, ada PhD of Education, terus ada interest atau Natural Resources and Environmental Studies. Terus mungkin pertanyaan teman-teman, aduh jurusanku ada di enough English talk, bukan di uh, full English. Gimana ya, aku bisa nggak ya ngambil uh, enough English talk? Nah, kalau misalnya teman-teman mau tips, karena saya juga dulu waktu masternya juga di Donghua, dan... Uh, waktu master saya sama sekali nggak fasih bahasa Cina, tapi saya pengen coba. Nah, gimana trik, trik saya untuk bisa dapat uh, ikutin pelajarannya? Yang pertama itu uh, karena bias, bukan biasanya sekarang ini zaman sekarang udah textbook textbook yang kita pakai itu adalah textbook textbook dalam bahasa Inggris. Jadi teman-teman bisa pergi ke library. Saya waktu itu pergi ke library pinjam bukunya. Terus kalau biasanya saya mau per, uh, persiapan kuliah itu satu hari sebelumnya, maka yang ini saya persiapan itu beberapa hari sebelumnya dan itu bukan cuma satu kali jadi ada dua atau tiga kali dan habis itu ketika kita ada di, di kampus eh, sorry di kuliahan kita bisa nyambung ini diskusinya tentang apa ya mereka lagi ngomongin apa ya dan uh, dan waktu itu juga dosennya sangat uh, kooperatif sekali jadi ketika ada bagian diskusi dia tanya ke kita kamu mau kasih pendapat apa dan kita dibolehkan untuk bahasa uh, Inggris di situ walaupun itu kelasnya kelasnya dalam bahasa Mandarin next Nah, habis itu ada banyak lagi sebenarnya. Dan salah satu, kayak tadi kita saya bahas bahwasannya uh, ketika bahasa Mandarin saya nggak bisa, tapi saya pengen ngambil uh, kursus yang bahasa Cina. Tep, uh, tem- Tongpa itu sebenarnya memfasilitasi dari level fundamental sampai level 4 itu gratis diberikan ke- uh, kepada mahasiswa kalau teman-teman berminat. Jadi, keti- uh, jadi ketika teman kita kuliah di sini bukan cuma belajar 
apa yang mau kita pelajarin tapi juga tentang budayanya dan juga banyak sekali aktivitas yang diselenggarakan oleh Office of International Affairs sama Chinese Language Center di mana teman-teman bukan hanya bisa berinteraksi dengan mahasiswa internasional tapi juga bisa berinteraksi dengan um, mahasiswa uh, orang-orang lokal bahkan juga yang indigenous indigenous maksudnya apa yang kayak digambar itu apa itu indigenous di mana apa segala macam bisa teman-teman google atau teman-teman bisa datang ke sini dan temukan sendiri jawabannya next nah ini ini untuk tuition fee nya bisa teman-teman lihat itu dalam dolar semua karena kalau nilai rupiah naik turun jadi kita pakai dolar aja untuk tuition fee ini nah kita juga punya application fee 600 NTD Kenapa sih harus pakai equation fee? Ya ini untuk membuktikan kepada kami bahwasanya teman-teman e, memang serius untuk e, apply ke Tongkwa. Dan ini jumlahnya nggak terlalu banyak kok. 600 NT itu cukup e, relevan dan cukup e, masuk akal. Next. Nah kita punya ada dua cara entrance. Yang pertama itu as international students. Jadi kalau ini apa syaratnya? Ya kalau teman-teman bukan orang Taiwan. Ya, apapun ceritanya teman-teman bisa masuk jalur internasional. Terus yang kedua, overseas Chinese. Nah, overseas Chinese itu uh, cuman bisa dilakukan, uh, dijalani, dimasuki ketika teman-teman itu orang Tionghoa atau at least uh, pernah ngambil SMA di Taiwan. Jadi dengan persyaratan ini dan ada beberapa persyaratan lagi, uh, kayak prosedur secara apa namanya paperworknya. Jadi nanti ada ada caranya nanti akan teman-teman lebih lanjut lagi. Nah ini untuk uh, uh, tuition fee-nya bisa dilihat sendiri nanti. Next. Nah ini untuk uh, everybody wants scholarship. Jadi kita akan provide uh, info info scholarship juga. Ini khusus overseas Chinese atau Chinese overseas. Nah yang pertama itu ada NDHU scholarship. Ini untuk yang fresh, untuk yang new undergraduate bisa teman-teman lihat sendiri. Uh, jumlahnya dan juga kita juga punya NDHU Outstanding Scholarship untuk yang current student. Jadi kalau misalnya teman-teman udah enroll, misalnya semester 2 atau semester 3 dan seterusnya bisa teman-teman apply. Dan syaratnya sebenarnya agak-agak gampang sih, yaitu kalau misalnya teman-teman bachelor atau undergraduate itu teman-teman tuh harus minimal top 20 dan untuk master itu top 30. Next. Nah ini uh, Outstanding Scholarship untuk Chinese overseas. Jadi kita punya uh, yang ada kayak kolaborasi sama kita itu ada MOE, Master Ministry of Education. Uh, bisa dilihat ada yang low income, ada yang outstanding graduate students, baru ada OCAC scholarship untuk outstanding sama overseas Chinese students. Ini uh, bisa di-apply setelah masuk ke Tongfa. Tapi ini lagi-lagi saya uh, saya mau jelaskan bahwasanya ini tidak bukan satu ser, uh, apa namanya satu kesatuan dengan Tongfa. Jadi teman-teman apply MOE dan teman-teman apply Tongfa. Jadi apa aja syaratnya bisa teman-teman cari sendiri. Next. Nah ini untuk yang international student in school scholarship. Nah ini untuk software scholarship, but, tapi ini untuk hanya PhD saja. Ya bisa teman-teman lihat kriterianya dan uh, gimana cara applynya. Bisa teman-teman uh, teman-teman bisa cari infonya dulu apa itu software scholarship. Terus habis itu teman-teman cuma butuh ngeklik nge aja atau ngetik uh, scholarship option di website tapi pastikan bahwasanya teman-teman itu memenuhi kriteria software scholarship next nah ini untuk yang uh, MTHU scholarship uh, ini yang biasa ya ada type A, type B, type C tapi itu yang type A bukan 2000 NTD tapi 20000 NTD per semester terlalu sedikit kalau 2000 jadi bisa teman-teman lihat ini kalau type A tuition plus stipend type B hanya tuition Type C, 50% tuition. Next. Nah, ini untuk yang NDHU. Ini yang in scholarship ya. NDHU elite scholarship. Bisa teman-teman lihat di sini. Jadi ada tuition fee uh, di cover. Scholarship dari OIA. Di, uh, ada stipendnya. Dan ada stipend juga dari uh, profesor teman-teman. Sesuai dengan kesepakatannya. Next. Nah, ini yang untuk yang out school. Scholarship out school artinya di luar sekolah. Nah ini untuk yang international student itu ada MOE elite scholarship untuk master dan PhD. Bisa teman-teman lihat persyaratannya di situ. Tapi lagi-lagi saya mau ingatkan bahwasanya ini dua hal yang berbeda antara apply MOE dengan apply Tongfa. Jadi teman-teman harus mendaftar berbarengan. Tapi kita sama sekali tidak tahu menahu tentang MOE. Jadi teman-teman silahkan cari informasinya sendiri. Next. Nah ini uh, ada juga beberapa yang out school scholarship itu dari Taiwanese government ya misalnya ICDF baru habis itu MOFA 
baru habis itu MOI. Jadi ICDF ini, kalau ICDF ini uh, banyak sekali coverannya, termasuk leading cost. Dan gimana caranya teman-teman bisa uh, cari sendiri. Terus habis itu kalau misalnya ICDF ini, karena dia tertentu, jadi kalau teman-teman pengen dapat ICDF, terus pengen ke Pangkwa, teman-teman disarankan untuk ngambil computer science. Karena cuma ini yang dari SDF ke kita. Terus gimana caranya, apa segala macam persyaratan bisa teman-teman cari sendiri. Seperti yang saya uh, sudah sampaikan sebelumnya. Next. Nah ini untuk yang uh, important dates. Jadi kita ada fall semester 2002, first application 1 Januari sampai 15 Maret, sekitar 2 hari lagi ya. Terus habis itu ada second application 16 Maret sampai 12 April 2002. Terus habis itu untuk spring semester, bisa 1 September sampai 31 Oktober 2022. Terus overseas Chinese, Oh, ya, overseas Chinese bisa dilihat uh, Oktober tanggal 5 sampai dengan uh, Mei sampai April sampai ini. Next. Nah, teman-teman mungkin bertanya, ya aku kan nggak punya teman, aku nggak punya saudara, aku gimana sih bisa tinggal di sana kalau misalnya aku udah masuk? Nah, kalau misalnya teman-teman udah masuk dan aku pengen tinggal di dormitori, kita pasti jamin teman-teman punya, asalkan teman-teman uh, teman-teman pilih bahwasanya teman-teman ingin tinggal di dormitori. Jadi, untuk uh, international students itu pasti digaransi. Terus kita punya 12 dormitory, terus habis itu itu bisa memenuhi, uh, memenuhi untuk 6.200 mahasiswa. Next. Nah, kalau misalnya teman-teman, uh, biasanya sih tiap tahun pasti banyak yang tanya tentang overseas Chinese students. Gimana sih caranya, apalagi yang bachelor degree. Ak akan ada lebih banyak informasi, kita kayak ada uh, tanya-jawab gitu di Youtube, bisa dilihat di Youtube kami ya. Next. Nah, demikian presentasi dari kami. Uh, kalau misalnya ada mau pertanyaan, itu bisa langsung ditanya atau bisa tanya le lewat WA di uh, +886978219524. Itu adalah official NDHU, uh, sorry, official NDHU Education Fair WA-nya atau bisa juga Telegram. Ini dari maskotnya NDH. Sekian dan terima kasih. Ada sisi tanya jawab kah? Okay, thank you so much for your presentation. Now